Pues vamos a empezar, ¿les parece? Vamos a empezar, sí. Me pondré aquí al ladito porque estaría Sí, no es normal este, que tengamos una, una tarde porque los ciclos los hacemos los lunes. Pero en este, en este cursillo de, de, de febrero, pues, queríamos hacer un poco más de, de la, del monográfico que se hace cada lunes de una hora y media. O sea que aquí van a trabajar ustedes más que yo. Es un taller, bueno, un mini taller, porque aunque son 5, 6, 7, 8, bueno, vamos a tener un descanso como a las 7. antes. Y continuamos y terminaremos, si se termina antes de las 8, mejor. Si no, a las 8 máximo. Les, voy a dar un les vamos a dar un manual de trabajo. Y vamos a ir viendo eh, en conjunto la parte del bosquejo, digamos, teórico que voy presentando. Y ustedes y les voy a dar tiempos para que vayan haciendo los ejercicios. Eh, ya cuando tengan el manual y yo se los explique más en detalle, verán. ¿Qué pretende el objeto de este tipo de taller? Ustedes, cuando acuden a una conferencia, pues ustedes solamente escuchan. Tienen solamente un material auditivo. Cuando se presenta una imagen y escuchan, vamos a decir que hay una ventaja. Escuchan y ven. Se graba mucho mejor. Pero cuando ustedes, además de escuchar y ver, hacen, queda más claro, se graba más. Y la intención de, este, de los talleres es que haya un aprendizaje, y no solamente sea información, que les sirva a ustedes para ponerlo en la práctica en sus vidas. Ese es el objetivo. Y utilizando los mitos, en este caso el de Ulises, que vamos a ir viendo desde no desde el punto de vista literario sino desde el punto de vista simbólico y vamos a decir psicológico y de la tradición oculta eh, podría servir y, y eso es uno de los objetivos los mitos tenían eran parte de los objetivos de las grandes iniciaciones de los misterios en la antigüedad si ustedes recuerdan el mito de Demeter y Perséfone lo conocen el de la gran madre se fundaron de, en, en base a ese mito los grandes misterios de Leucis. En, 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 si van ustedes algún día a Grecia y están en Atenas, eh, en un taxi por poca cantidad los llevan el Leucis, bueno, lo que queda del Leucis, porque bueno, ha sido, se les destruyó mucho en época, eh, el principio de la Edad Media, cuando el cristianismo se, se empezó a imponer. Ya saben que todo lo que olía a pagano, pues lo destruía. Quedó un poco, más bien, muy tocado. Pero todavía hay muchos vestigios del lugar y nos recuerda la importancia de esos misterios. Duraron dos mil años esos misterios, ¿no? o sea que tuvieron lo suyo. Y ahí en esos misterios fueron iniciados, pues, Platón, Sócrates, eh, figuras que nos parecería inverosímil, pero es que los misterios tenían en su momento la gran importancia uh, de ayudar al ser humano a transformarse es obvio que con el tiempo pues decayeron algunos ya saben que el ser humano uh, y sus intereses pues tiende a yo diría que a degradar porque se degrada a sí mismo entonces las enseñanzas originales pues tuvieron algunas uh, modificaciones ya, ya en la época del imperio de la decadencia romana ya los misterios estaban se habían perdido mucho y por supuesto cuando entró el cristianismo pues cerraron no solamente las instituciones educativas sino también los templos y ellos desaparecieron hay una, una narración en una de las obras de creo que de Heráclito donde se hablaba que él estaban en las guerras del Peloponeso y se oían cantos de los mistales, así se llamaban los seguidores de estos misterios, que caminaban desde Atenas hasta Eleusis, que está a 20 kilómetros. Y en la noche se oía el grito mientras en el Peloponeso, o sea, en el Mediterráneo, se peleaban entre griegos, entre los griegos, y 
se oía un canto de 30.000 personas que iban en esa peregrinación, llevando a cuestas pues, las imágenes de la, dos, de la diosa, de Meter, del hijo. O sea, nada, nada diferente a lo que ahora se hace. Simplemente cambien ustedes los dioses, pongan las imágenes de las santas, de las... y estamos haciendo lo mismo que hace de dos, tres o cuatro mil años. Porque no hemos cambiado los seres humanos. O sea, hemos cambiado nomás las imágenes. Hay una narrativa en México, en un tiempo, este, buscaban los, uh, los vestigios o lo que había quedado de Cuauhtémoc, uno de los últimos emperador azteca. Entonces había una famosa antropóloga y arqueóloga que lo buscaba y, y asumía que estaban en un templo, bajo una capilla, si sí, saben que bajo las capillas estaban las pirámides, ¿no? porque ahí se llegaba y se construía sobre la pirámide porque la gente no abandonaba sus creencias. La única manera de poder cambiarlos es pues, construir donde, donde ellos iban. Se llamaba ella Eulalia Guzmán, una famosa arqueóloga mexicana. Y, pero había ahí, era la capilla del santo niño de no sé qué, porque ahí los niños son los santos para todos lados. ¿sí? Eh, y, me, y, y recuerda que la señora, pues, eh, dijo, bueno, ya que estoy acá voy a limpiar la... era una arqueóloga famosa vamos a restaurar la, la imagen, estaba muy deteriorada, la empezaron a limpiar y cuando le quita la, la ropita, era un hilo azteca vestido de, de santo cristiano. <risa> bueno, <risa> esas cosas pasan. Y lo mismo que pasa en Cuba, ¿no? Ya saben que a la santería la han, la han este, envuelto con la, litera, con la cristiandad, ¿no? Poniéndole a los diferentes dioses de la tradición de la santería, nombres de santas ¿no? y santos. ¿no? Ashu tiene un nombre determinado, que es uno de los dioses de la santería. Bueno, se, se han ha hecho sustituciones. Yo creo que desde ese punto de vista, los seres humanos hacemos muchas tonterías. Pero la importancia de los mitos como el que vamos a ver ahora, y a mí me parece uno de los más interesantes, fíjense, fue escrito por Homero sobre 1800 a.C., más o menos. Sí, creo que sí. Y han pasado 3.800 años y sigue siendo una obra que se busca y se quiere leer. ¿Por qué? Porque tiene algo que atrae a las personas cuando se lee. O sea, comunica algo. No solamente es la historia de un hombre que pierde el rumbo después de salir de haber sido vencido, de haber vencido a los troyanos. ¿no? En la guerra de Troya famosa, acuérdense. No me digan que no fueron a ver la película de Aquiles. <risa> bueno, pues ahí se ve la guerra de Troya. ¿no? Digo, porque ya no digo que lean el libro. Ahora hay que ver la película. Y este y cuando Ulises, que era el más avispado, el que construye el famoso caballo, ¿no? era muy sagaz. Termina la, esa guerra, vencen a los troyanos, saquean Troya y se regresan los griegos. Y él regresa si quiere regresar a Ítaca, donde, donde él había salido, él era el rey de esa isla. Pero ahí empieza la obra de Homero que se llama La Odisea, que ha habido bastantes... Yo, con, yo recuerdo una de las más viejas con Kirk Douglas, no sé si la vieron. Sí. Hay una de Kirk Douglas, bueno, ahora hay un montón y con... Fenom y con este... este ah, no hemos empezado, ¿eh? <risa> con un poco de, de ciencia ficción, bueno, con utilizando la tecnología, pues ahora se pueden hacer muchas cosas que antes no se podían hacer. Vale la pena que den una leída a la obra. Un poco cansada para algunos, pero muy bonita. Y ahora hay muchas versiones y muy baratas. Porque si la ven como una historia, no le van a encontrar los pies. O sea, la narración se supone que, se la, que la hace Ulises y que Homero la toma y la, la transcribe porque no fue hecha en época de Homero. Homero es 1800. Bueno, lucho, sí. La guerra de Troya se supone que es una época de la, época de la, de la, edad, de bro, de la edad de Hierro. O sea, no, probablemente 2000 años antes de Cristo, o un poco más, 2500, no estoy muy seguro de esas fechas. Sí, va. No, me, quizá un poco menos. Porque coincide con el Imperio Egipcio. O sea, hay, hay una combinación ahí de fechas que yo también a veces me, me confundo. Lo que quiero decirles es que si la vemos como una historia, no tiene pies. 
si la vemos como un, un mito, una leyenda que tiene un mensaje especial, encuentra mucho significado. Y eso es lo que yo he tratado con muchos de los mitos que hemos repasado, verlos desde esa forma. Hay, otro tipo de, hay otros mitos que los hemos analizado y que si no lo... no es un mito, pero si ustedes ven la, la obra de El Quijote y la ven desde la visión de que Sancho es la personalidad y El Quijote es el yo superior, pues cambia mucho el concepto de la obra, ¿o no? Porque es la lucha entre el hombre animal que tiene ciertos apetitos y la parte superior que siempre lo arrastraba a Sancho a ser mejor, a buscar a su famosa Dulcinea por la que hacía todo. ¿Quién es Dulcinea? El alma, que es el mismo caso de la Divina Comedia, cuando Dante pasa por los infiernos y Margari Margarita, ¿verdad? Sí, no, a Beatriz, perdón, es que Margarita es de Fausto, y Beatriz eh, lo espera, en realidad Beatriz había mandado a que guiara a, a Dante, ¿cómo se llamó el que lo guió? Virgilio, fue su guía en los infiernos, entonces si ustedes empiezan a ver quién es Dante, cualquiera de nosotros, quién es Virgilio, nuestro yo interior que nos guía, el yo superior, y Beatriz es el alma. O sea, ese viaje, ese es el viaje que todos estamos haciendo, y en todas las épocas se han escrito obras que cuando tratan de este viaje desde el punto de vista simbólico, ana, a, ana, con ciertas uh, descripciones especiales, se encubren las verdades, pero que los mensajes van por abajo. Por eso se significaba el, el mito de Demeter en, gran, en los grandes dramas y la gente se producía en, la, en los que lo veían catarsis. ¿Saben qué es el proceso catártico? Una transformación. Porque a Demeter la llevamos adentro, a Persephone, etcétera, etcétera. Bien. Eh, uno de los viajes que vamos a empezar a ver antes de entrar, ya la, algunos conocen este diagrama. Pero bien, la versión que estoy dando es una versión personal. ¿Qué significa? Lo digo siempre, perdonen que lo repite, que lo repita. Una versión personal que no pretende convertir a nadie. En la sociedad teosófica no se convierte a nadie, se comparte. Eso es de Krishnamurti, ¿eh? él compartía. Compartimos ideas que pueden servirnos para encontrar nuestras propias respuestas o a inspirarnos y motivarnos, que por eso yo estoy tratando de hacer esto, no hay otro objetivo. No hay un objetivo económico, no se pretende hacer feligresía, ni nada. Solamente compartir ideas. Que puedan servirles, qué bien. Si no, ni caso que hagan. No, no tiene ningún... Eh, yo no tengo ningún problema. Llevo muchos años haciendo esto. Y había una en México una vez cuando estábamos dando así una charla. Yo creo que se los comenté. Y cada vez que yo decía algo se, se santiguaba, ¿no? Y yo ya estaba de ese lado hasta esta chica. Yo decía, bueno, pues, ya llevaba media hora y ese señor seguía haciendo esto. Y yo, Dios mío, pues sí, me puse un poco nerviosa. <risa> Al final yo dije, bueno, voy a decir, a ver, ¿qué pasó? Yo me paré a acercarme para hablar con él y salió corriendo. Digo, bueno, pensó que vio el demonio, yo creo. <risa> bueno, la aclaración es esa, ¿eh? O sea, que lo que no les parezca, ni caso. No me va a pasar nada a mí ni a nadie. Ojalá lo puedan investigar los, los que no, lo, lo que no encuadre en su, en su marco de referencia. Recuerden, todos tenemos su marco de referencia. Lo que no encuadra lo, saca, lo, lo rechazamos. Y ojalá ese marco les sirva. Se amplíe un poco. Y ustedes, si no les parecen algunas ideas, investiguenlas por su cuenta. Ese es el objeto. Este diagrama, es, me, gusta, me gusta empezar con él en algunos casos porque nos habla de nuestro viaje personal, de acuerdo a la tradición oculta. Vayan ustedes al capítulo, al, al tomo número uno de la doctrina secreta que escribió la señora Blavatsky. Y ella dice lo siguiente, voy a hacerlo muy general. En el origen, cuando existe, bueno, acuérdense que dice el Génesis, ¿no? Antes que nada estaba la oscuridad, ¿no? y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas de la eternidad, algo así. La doctrina es que dicen del absoluto, de aquella oscuridad original, 
emergió una intensa energía, como la famosa teoría del Big Bang, e hizo una gran explosión. Y eran tres fuerzas. La fuerza generadora, la mantenedora y la destructora. Como de, esto se encaja mucho en la tradición de la India, ¿no? Brahma, el generador. Vishnu, el mantenedor. Y Shiva, el destructor. Lo más interesante es que ustedes y yo llevamos esas tres fuerzas en nuestra naturaleza, porque estamos contenidos en el universo que está movido por las tres fuerzas. En la primera fase, ustedes y yo nos expandemos. Algunos nos pasamos de la cuenta y nos expandemos más. Pero es otra cosa. Vamos a empezar a, a ver por ahí de los eh, 35 años, más o menos, 40, para no decirlo. Después hay una especie de equilibrio, ¿no? Una estabilidad, depende también, que se mantiene por algunos años y después empieza la el decaimiento, hasta que nos lleva a la muerte. O sea, las tres fuerzas están presentes, en todo. Generaron el cosmos, y finalmente, de esta gran expansión de energía, al final nosotros regresaremos, porque dice la teoría del Big Bang, que la energía de la materia negra que hay en el cosmos, va a volver a qué? A reabsorber esa energía en la fuente de donde emergió. La tradición oculta dice que esa energía hace un viaje desde el espíritu hacia la materia y le llama le llamamos involución nos envolvemos en la el espíritu se envuelve en la materia y después cuando llegamos al máximo que es en el hombre volveremos hacia lo absoluto en la evolución que significa desenvolvernos de la materia en el viaje esas espíritus o monadas o chispas divinas que también se les puede llamar pasaron por la etapa mineral vegetal, animal y entraron a la humana. En la humana hemos, te, te, yo aquí pongo el ciclo humano de vida y muerte. Y ustedes y yo estamos encadenados en este ciclo hace, yo diría hace varios cientos, o diría, puede ser que hasta miles de años, estamos girando en constantes encarnaciones. Probablemente en alguna estaremos hartos de, esa, de esos giros, de esas actuaciones, porque el, esto es mortal, pero la chispa que emerge de la fuente es inmortal. Simplemente en cada ocasión se cambia de traje. Es como un actor que representa a varios personajes según la vida que le toca. Hombres, podemos ser hombres, podemos ser mujeres, cambiamos en, en países, en razas. El objeto es que la monada se desarrolle y alcance la autoconciencia, porque cuando emerge es inconsciente. Es consciente en su mundo espiritual, pero no en un, en un mundo, en un universo finito. Entonces, el regreso, volvemos con una riqueza de autoconciencia. Finalmente, en alguna de estas, decidimos conocernos, para equilibrarnos, después para transformarnos, liberarnos, y entrar en la etapa superhumana, también hay días para la angélica y después volver al absoluto. Eso dice la tradición oculta. Lo importante de este largo periplo es que nuestra conciencia viaja, no está estable, esto no es un, nuestro mundo, aquí pertenecemos temporalmente como el turista que va a Benidorm, se toma unas vacaciones, más que si las vacaciones son de 90 años, si nos toca hacer vacaciones, porque como va la cosa no veo vacaciones, ¿sí? Entonces, sí, bueno, unas vacaciones un poco complicadas, ¿sí? no, Aunque hay personas que vienen de vacaciones, ¿no? Que la tienen tan fácil toda que yo conozco a una persona y le digo, tú estás de vacaciones, no te preocupes. Eh, también mi tradición dice que aquí está lo que llamamos el infierno. Para el hombre común el infierno está aquí en la tierra. Porque cada persona vive su infierno de manera diferente. El infierno no es un estado, no es un lugar, es un estado de conciencia. Muy importante. Bueno, este viaje es el gran viaje. Vamos a ver un viaje más adecuado a lo que hoy vamos a ver. Aquí tenemos a, ¿a quién? A Homero, el autor de las obras. ¿Saben ustedes que Homero le habían, robado las obras, le habían robado la obra? Otro escritor en su época. Y tuvo que luchar para encontrarla, porque se la quería, ya saben que esto de que yo me apodero de lo que no es mío y ponerle mi nombre, no es nada nuevo. 
ya desde hace varios miles de años se hace, ¿no? Le costó, pero finalmente recuperó y se le asignó a él la, las obras, la Odisea y la Iliada. Aparentemente el viaje está dentro del Mediterráneo, ¿no? llegan hasta las columnas de Hércules, pero yo, yo acabo de leer una obra que se llama Las claves de, de, la, de la Odisea, y habla el autor, un investigador alemán, que en realidad el viaje se extendió que a las islas que están acá, a las Canarias, las Canarias están aquí frente, sí. a las Canarias incluso llegó hasta Islandia, por las características, la información que da Ulises. Recuerden que eh, con la descripción que hace Homero de la Iliada encontraron Troya, ustedes lo saben. El siglo XIX pues nadie sabía dónde estaba Troya, creían que era ¿qué? una mentira, una invención. Pero Schleiman, un famoso arqueólogo uh, alemán, leyendo la Iliada y viendo dónde, porque ahí dice dónde estaba, que le pe estaba la desembocadura de un, de, un, de un mar, que estaba, no sé, orientado de tal forma, y este señor fue allá, escarbó y encontró Troya. O sea, ¿qué quiere decir que las historias, esta, estos dos mitos, aparentemente, o novelas, no son tan qué? tan novelas ni tan mitos, tienen una mezcla de historia, de, reali de verdades y otra una mezcla pues, de los famosos dioses. Aunque yo también lo pondría en cuestionamiento eso. Somos tan racionalistas y materialistas en, en esta época que no pensamos que los dioses podían estar entre nosotros. Hubo una época en que era, esto era real. Que los dioses no tenían por qué ocultarse de los humanos. Estamos hablando de una época muy primitiva. Tachamos a la gente ignorante de que pensaba que los dioses bajaban. En los misterios de Leucis se supone que en el momento de la epopteia, los mistai dentro de la gran sala, ven bajar a alguno de los dioses, a la diosa de Meter o a alguno de ellos. ¡Ah! Dicen los, dicen los, los arqueólogos y los investigadores. Son puras paparruchas antiguas de los pagados. Bueno. Entonces también consideran así a Sócrates y a Platón. ¿Ustedes creen que se iban a tragar esa píldora estos dos? Pues no. Y no hay montones de, de figuras de su época. ¿Por qué atacamos tanto eso si ahora en la ceremonia religiosa cristiana, cuando se convierte el vino en la sangre y el pan en el cuerpo de Cristo, esto es magia? ¿Por qué atacamos a los de atrás? Pero esto lo vemos bien. Si ¿Sí? no nos hemos preguntado. Estamos hablando de transmutación. Esto es magia parte de las formas de la magia que existía. O sea, hay una, una concepción un poco complicada en algunos elementos. Bien, este viaje puede ser, este es un modelo, hay ahora mucha investigación, por lo menos de este, de este autor que a mí me parece muy interesante. Vamos a empezar, bien, tenemos a, dice, su destino es enfrentar monstruos de Ulises, peligros y tentaciones y distracciones de placer erótico, pues sí, con Circe y con, y con la ninfa Calipso, pues sí que tuvo buen rato. Los obstáculos son las consecuencias kármicas por las acciones perjudiciales y destructivas. No solamente de Ulises, que ese es el héroe, sino de cualquiera de nosotros. Ubíquese ustedes en el lugar de Ulises. Y vamos a ir en el manual, ustedes van a ir recorriendo las diferentes fases y van a ir, vamos a decir, respondiendo a ciertas preguntas que he tratado de hacer para que ustedes se ubiquen más o menos en ello. En realidad Ulises es la imagen simplemente del héroe humano que todos llevamos, y la heroína que lleva también la mujer. En ese sentido no me pongo a discutir la cuestión del género, porque sabemos que la mujer lleva un hombre interior que no fue, y el hombre lleva a una mujer que no fue. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ánima ánimos cuando vimos el tema de la integración? O sea, nos sentimos atraídos los hombres y las mujeres porque nuestras mujeres se ven proyectadas en quienes. En las mujeres que vemos exteriormente y las mujeres, su hombre, lo proyectan en el hombre exterior. Esa resolución que debía hacerse primero dentro de cada uno, la queremos hacer afuera. Y es por ahí la, el gran conflicto que todos tenemos. Si nuestras mujeres y hombres están lastimados, lucharemos afuera con la otra parte. En los casos que ocurren. Hay casos que se ensamblan, ¿no? Que le llaman la media naranja. Pero eso es un caso 
porque la persona está equilibrada y la otra, pues yo busco a alguien equilibrado, yo no voy a buscar a alguien que está desequilibrado si yo estoy internamente que sano. Yo buscaré a alguien, las personas buenas, agradables, ay, qué aburridos, yo me voy a buscar a alguien que sea el peor del barrio, que sea así, que sea asado, ese es bueno, ese me atrae, los demás qué aburridos son. Yo, porque he oído así comentarios. Hasta que yo no sane, no buscaré, no, se enteré, no me sentiré atraída o atraído por alguien que esté equilibrado. ¿Sí? Yo aquí les pongo estos monitos que hacía en una época, por cierto, que vienen el material, ¿eh? para que ya lo vayan viendo. ¿En qué transita esta, estas? Las etapas son rápidas. Ulises se embarca rumbo a Ítaca. Regresa de la guerra de Troya. Y durante 10 años, la fortuna le fue adversa. Si ustedes analizan teóricamente dónde estaba Ítaca, bajo Sicilia, teóricamente por ahí suponen que estaba la isla, porque no la pueden ubicar también a la famosa isla, y ellos venían de Troya, que está ahí cerca de, eso sí saben bien que está ahí en Tur lo que es la Turquía, y la entrada, ¿sí? al, o sea, al mar ese que está ahí arriba, no sé cómo se llama. Bueno, pues estaba muy cerca, ¿no? creo que a nueve días de por el mar. En esa época todavía no tenían las, las velas este, cuadradas, usaban vela cuadrada, todavía no conocían la vela, se dejaban llevar por las corrientes eh, marinas, entonces no había facilidad de moverla, ¿no? y, e iban muy lentos. Anduvo errante 10 años Ulises, cuando pudo haberlo hecho nueve días. Entonces eso es sorprendente, aunque no, simbólicamente desde el punto de vista que vemos, tiene un verdadero significado. Un proceso de transformación requiere que un buen rato. No se hace de la noche a la mañana. No es un cursillo de fin de semana que pague 500 euros y le despertamos Kundalini. No, no, no se rían. ¿no? Así lo anuncian. No va a ser que les van a despertar otra cosa, ya verán, en la que se mete. Bien, la primera fase, pues lo, eh, lo ataca un huracán y los arroja sobre las costas de Cesonia, donde muchos de los suyos mueren. O sea, Ulises iba con tres barcos y con su gente. ¿Quién es Ulises? ¿Quién es la gente? La gente es qué? Parte de nuestra qué? Estructura. Cuando ustedes sueñan, y creo que me lo pudieran aclarar, cuando están soñando a veces se ven que van dentro de un sueño y hay gente que anda por ahí, ¿no? ¿Es así? Uh -huh. ¿Quién es esa gente? Parte de ustedes. ¿Sí? Diferentes partes de su estructura. Estamos hablando desde un enfoque de los sueños, y no voy a meterme a otros. Que la mayor parte, si ve al vecino en el, en el sueño, es que mi vecino, no tiene que ver nada tu vecino, tomó la cara, el hacedor del sueño, tu, tu vecino porque tiene un significado para ti. ¿Sí? O apareció mi suegra, o apareció mi mujer, no tiene que ver nada eso. Son significados importantes para la persona. Mientras la persona no tenga un equilibrio suficiente, no puede proyectar hacia afuera sus sueños. Hay casos de personas que tienen sueños proféticos y cosas así, son casos especiales. Yo no me voy a meter a esos casos. Pero el término común es que todo ocurre donde Dentro de nuestro universo. Porque adentro de nosotros hay un universo de dioses, de seres, de animales, de todo. Es Imagínense un, un cosmos eh, 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 sintetizado en dentro de nuestra estructura. Hay una tormenta, los arrojan a una playa y se, muere, se le mueren varios de sus compañeros. Después de pasar y recuperarse, siguen y llegan a la isla donde está, dice, lo, uh, los empujan los vientos hasta la isla de Sicilia, donde vivía el cíclope Polifemo. ¿Qué es un cíclope? Un gigante que tiene un ojo. Un gigante que tiene un ojo. No era el único, ahí vivían varios cíclopes. Y se llamaba Polifemo. Y dice la, el, la mitología que Polifemo era hijo de quién? Del dios de los mares. ¿Cómo se llamaba? Neptuno. ¿Ah? Entonces, bueno, el ciclo de Polifemo, hijo de Neptuno, dios de los mares, simboliza las fuerzas oscuras instintivas y pasionales que escapan al imperio del espíritu. Ustedes y yo llevamos adentro a Polifemo 
o a muchos polifemos, depende. O sea, polifemo tiene una función. Primero hay una, un, un huracán y parte del, del, de los compañeros de Ulises muere. Este huracán, ¿qué significa? Experiencias dolorosas, dificultades del ser humano que lastiman a la persona y cuando pasa, ¿quién ha tenido una depresión una vez en su vida? Vale. Si han tenido una depresión y salen de ella, ¿cómo salen después de ella? Son los mismos. Jamás se vuelven a ser los mismos, porque algo de ustedes murió. Como que algo se fue con la enfermedad, si podemos llamarlo así. La depresión es una experiencia muy especial, ¿no? una falta de sentido para vivir. Es verdaderamente casi la punta para irnos al otro lado si no nos atendemos. Ya lo hemos explicado ese tema. Pero cuando salgo de ese estado, nunca seré el mismo que cuando entré a él. Algo de mí que muere. Simbólicamente el huracán simboliza una experiencia dolorosísima, muy difícil, y parte de los compañeros de Ulises muere. Parte de nosotros se queda. Por eso el, el ciclo es algo interesante. Hay personas que yo tuve en una época sueños con, con gigantes. Era bastante joven y me acuerdo que me la pasaba entre el infierno y los gigantes. Una época compleja, ¿no? O sea que estar cerca de, de imágenes de seres gigantes tiene que ver con esas fuerzas irracionales. Recuerden que Zeus lucha para lograr gobernar el Olimpo con quien, contra quienes lucha. Porque antes no era Zeus el rey, el, el, el gobernante del Olimpo. Antes, ¿quiénes estaban? ¿Los qué? Estaban los, pero eran seres gigantes, pero ¿cómo se llamaban? Los, bueno, se puede utilizar la palabra cíclope. O sea, eran, eran seres, tiene un nombre muy especial, fueron las cuatro, las primeras entidades o seres, eh, estaba Cronos en el tiempo, que se comía uh, simbólicamente uh, a los seres humanos o algo así, ¿no? a, sus a sus hijos, sí. Todas esas partes, eso lo tiene, hay una pintura de Goya sobre cierto. Esas partes son las partes irracionales de la creación del orden. Zeus y sus hermanos, o la, 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 eh, la progenie de Zeus, porque recuerden que de Zeus salen los dioses de la... la Atenea sale de la cabeza y del cuerpo le empiezan a salir. ¿Sí? Que significan las huestes creadoras, las que están generando y ordenando el mundo. Estamos hablando desde otras claves. ¿Sí? Zeus es, como en el caso de la Cábala, el que el Adán Cadmón, el hombre divino, que es la estructura de las huestes creadoras. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos vencen a estas fuerzas irracionales y, con, y ponen ¿qué? orden en el mundo. Teóricamente empieza realmente eh, una evolución, o eh, bien, un desarrollo, de, no solamente de la naturaleza, sino de la humanidad. Por eso a Zeus se le considera el demiurgo. <coughs> El de Miurgo es el creador. Vamos a ser el, el, el que pone orden. No hay en este concepto, uh, pudiéramos decirlo así, creadores. Hay emanadores. Todo emana. No hay creación. Hay emanación. Incluso en la formación del hombre. Pero bien. Eh, llegan ellos a buscar a la isla, pues de comer, porque estaban todos averiados. Y encuentran la caverna de Polifemo vacía. No estaba ahí. Pero estaba llena de qué? de cabras y de quesos, porque pues Polifemo con la leche de las cabras hacía sus quesos. Se mete pues, a alimentarse y cuando llega Polifemo, pues cierra con una puerta, con una roca muy grande la caverna y se mete y se los empieza a comer. Eh, pues se asustan mucho todos los compañeros de Ulises y se enfrenta, bueno, Ulises era, ya saben, muy taimado. Y antes de que siguiera, uh, eh, ah, se come a varios de sus compañeros y se va, cierra otra vez la puerta y se va para traer alguna cosa el cíclope y ellos preparan con vid que había ahí un vino. Cuando llegue Polifemo le ofrecen el vino antes de que se los coma. Digo, tómatelo antes para que sabores. Y a Polifemo le gusta mucho el vino y queda, se queda, se emborracha y se queda tirado. Y con una caña larga que le sacan punta, le clavan en el ojo a Polifemo la estaca, y pues ya sabe, Polifemo se pone ahí, 
a tirar para acá y para allá buscándolos para matarlos, pues ya no los puede ver. Ellos se salen, escapándose entre las cabras, agarrándose de las cabras porque él revisaba quién salía, se escapan. Y aquí estamos ya, cuando han regresado a su nave, Polifemo les tira rocas o los... Ah, y le dice primero, Polifemo a, eh, a Ulises, ¿cómo te llamas? Y Ulises, nadie. Ah, te llamas nadie, Pul, muy perfecto. Bueno, ya cuando va escapando y Polifemo le llama a sus, a sus hermanos, los otros cíclopes, que lo ayuden, y le dicen, ¿quién te hizo eso? ¡Nadie! Eh, Ulises sabía manejar la, la situación. ¿no? Les lanza rocas, varios de sus compañeros son víctimas del cíclope, lo que significa que nadie puede enfrentar estas fuerzas sin sacrificar parte de su naturaleza. Es muy importante. ¿Cuáles son esas fuerzas? Y las van a ver en el manual. ¿Se han, peleado, ¿Se han enojado ustedes alguna vez a tal grado que han perdido el control? Y que sí. han dicho, dicho cosas y quizá ha hecho cosas que no se podrían haber imaginado. ¿Sí o sí? ¿No porque digo que no? Yo me acuerdo que a los cinco años decía mi mamá, maldita sea el día que nací, estaba yo. Decía, me decía mi madre, parece el demonio. Me decía cuando yo estaba más mayor, parece el demonio encarnado. Bueno, tenía los cinco años, porque no me habían dado lo que quería. Ya saben que los leo. Bueno, esa es un aspecto que irracional, nos controla, ¿sí? nos domina, nos posee. Y cuando lo enfrentamos nunca estamos libres de qué, de no ser que parte de nuestra naturaleza te quede herida, lastimada. Bien, logran escapar. Pero ah, aquí hay un problema. La manifestación de los dioses por cólera y castigos divinos. El dios Neptuno, padre de Polifemo, desea vengar la ceguera que le ha causado a su hijo Ulises. Pues se enoja. Y, y Neptuno le dice, yo te juro que tú no llegas a tu casa, pero ni... O sea, lo maldice. Ahora, Ulises tenía el apoyo de quién? La tenía todo el tiempo la apoya, Atenea, ¿se acuerdan? Y es muy interesante porque hay formas eh, literarias en la obra que dice Atenea, la de los ojos claros, constantemente dice Homero. O sea, tiene ciertas formas muy bonitas que se ve que eran en uso en aquella época. Y esta diosa está cuidando a Ulises contra la, la cólera de Neptuno, que hará que la barca no llegue a Ítaca y estará vagando durante 10 años. Ahora, los dioses por cólera y castigos divinos. ¿Qué, ¿A qué le llamamos los dioses ahora en la, en la psicología moderna? Ya lo hemos dicho. ¿Se llaman qué? Arquetipos. Son los arquetipos que están en nosotros y modelan nuestras vidas. Los arquetipos tienen más influencia de lo que ustedes se imaginan. Y sobre todo intervienen en momentos muy importantes. Caso en el hombre de su mujer interior, caso de la mujer, su ánimo, su hombre interior. Son los arquetipos. ¿O qué? Cuando ustedes se enamoran, se enamoran porque quieren la personalidad. ¿Quién determina que se enamoran de alguien o no? ¿Su personalidad o el alma? No me digan que tienen... Ah, de ese me voy a enamorar y de esa no. No me cuente. Si da como enfermedad o no. Te agarra y no sabe, yo digo una vez una chica ahí en Madrid, no, no, yo no es mi tipo, a mí no me gustan las delgaditas. No, no es mi tipo, no es mi tipo. Oiga, caí como enfermo, y más como uno es mayor, cae uno muy feo. No, y si no se me quita esa caída. ¿no? De veras, y cuando se rompió la relación, me dice mi socio, parecía que estabas, me llamaba Isaac, ¿qué? <risa> Un año me duró. <risa> Qué feo. Bueno, pues me tocó. Lo que quiero decir es que uno no tiene control sobre el enamoramiento. Tiene control sobre el enamoramiento. ¿Quién se ha enamorado? Levanta la mano. Todos. Quien no se ha enamorado, lamento decirles que se han perdido de algo, aunque sea tan horrido. Bueno, si te corresponde, es el cielo en la tierra. Pero si no te corresponde, es un dolor que no te lo puedes quitar ni de día ni de noche. Todo el tiempo está ahí lacerándote el corazón duro y duro bueno, pues así es 
Eh, eso es una proyección del arquetipo y te posee, ¿eh? es una posesión arquetípica del enamoramiento. Uh -huh. Si lo explicamos con términos técnicos y psicológicos. ¿no? Lo interesante de esto es que esos dioses están en nosotros y, de, y determinan muchas cosas, aunque ustedes no se den cuenta. Probablemente con las personas que más nos hemos relacionado en la vida tengan que ver ellos y te, haya una influencia. También le podíamos ar, 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 arguir el tema de, ¿se acuerdan que eh, Sócrates escuchaba a su daimón? Si han leído la obra de Sócrates, sabían que Sócrates era guiado por un daimón, no un daimonio, por favor. Un daimón es una especie de ángel de la guarda, o el yo superior, como le quieran llamar. Una voz interior que lo guiaba. No todos la escuchan. Y los psicóticos la escuchan, pero de una manera muy diferente. ¿sí? Es posible un arquetipo, una forma determinante. Bueno, estaba yo leyendo algo de la, un poco sobre la vida de Hitler, hay un autor que se llama James Hillman, sobre, se llama los, La sanación del alma, es una obra muy interesante. Él habla de que, que el caso de Hitler era un caso especial. Su daimon lo dirigió a nivel un, mundial, no era un tema personal. Él ya traía un sino, ¿sí? una influencia él le llamaba, no demoníaca, pero sí una influencia maligna. Es un autor interesante que alega que los seres humanos ya venimos con qué, que no venimos a tabla rasa, que venimos con qué, condicionados con información. Eso lo dice la tradición oculta. No venimos en blanco. Traemos todas las tendencias de las vidas anteriores. Y ustedes y yo somos lo que somos desde que estamos pequeños. Solamente que no los hemos desplegado. Y si la familia y el entorno es positivo, pues hay cosas negativas que quedan dormidas, pero otras y otras no. O sea, eso de que porque mis padres eran así, porque la pobreza estaba así, olvídense. Todas esas son condiciones kármicas que me hacen que yo nazca en ese hogar y en ese país. ¿Y por qué ustedes si no nacimos en Libia? Estuvimos ahorita corriendo tras la comida. ¿Y qué nos interesaría esta charla? ¿O no? Porque si no como, ¿para qué? ¿qué me interesa si no como? Lo importante es que hay condiciones en nosotros que nos guían y nos determinan en nuestras vidas. Si somos capaces de entenderlas, quizá podamos transformarnos. Pero mientras atribuyamos que todo viene de afuera, que porque tuve unos padres así, que porque no me tocó la suerte de no tener dinero ni una sociedad, porque esto, por esto y por esto, estamos perdidos. Eso no es lo importante. Eso es la consecuencia del paso, del peso que traigo del pasado y que estoy to tocando y que me ha tocado vivirlo y experimentarlo. Sigue su camino, por supuesto, y arriba las islas eólicas. Eolo, el rey de las islas, le dio odres con bienes. Eolo dice, sí, te voy a ayudar. Atenea me pidió que te ayudara. Vale. Y le da unas odres llenas de, los vi de viento. ¿Para qué? Que cuando, ya saben, se iba el viento en el Mediterráneo, parece una piscina, nunca han visto el Mediterráneo sin, sin viento, parece una piscina. Yo he estado ahí por Playa de playa de Daro, alguna vez ¿no? ahí, ahí sentado viendo el agua, y digo, eh, se pasa una piscina. Una, 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 nos bañamos, ¿no? No se mueve nada. Entonces dice, cuando lo necesitas, las aves. Pero tenían unos compañeros muy especiales. Y supusieron los compañeros de Ulises que había tesoros ahí. Porque Ulises dice, que nadie los toque y que nadie los abra. Díganle a ustedes a una parte inmadura de nosotros mismos. No hagas esto. ¿Qué hacemos? Lo primero, digo, lo que hay ahí. No se acuerdan cuando teníamos 5 o 6 años. No hagas esto. ¿Qué hacíamos? Pero primero es hacerlo. Yo me acuerdo con el fuego. Yo era muy medio pirómano los... Cuatro, cinco años. Y hasta que un día estaba ahí, una, había una, 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 una chimenea en mi casa, y dije, me acerqué, me atraía, ¿no? Y me meto la mano, y cuando me volví tiró en mano, ahí se quedó lo tiroma, no se me quitó. No era necesario. Y después tuve una quemada con pólvora, porque también jugaba mucho con pólvora. Sí, 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 con Yo tres kilos de pólvora. A mí no se me ocurría tocar el pólvora tanto. No, no, sí, 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 porque me atraía, era una atracción, ¿eh? Sí, sí, a los que tenemos así esas tendencias, pude haber estado incendiando ciudades antes, ahora no así. No se sabe, 
no vamos a haber sido, pudimos haber sido desde campesinos, eh, taberneros, verdugos, no lo saben que son napoleones y napoleonas, eh. aquí no funciona eso. Fuimos gente del pueblo. ¿Qué hicimos de las nuestras? Si no, pidan por qué están pasando las veces muy difícil. ¿Por qué creen que les toca a veces bailar? No digo con la negra porque no queda. ¿Por qué? Porque ese peso del pasado nos cobra. Ustedes y yo estamos viviendo un destino y nos cobra. Bien. Estas cosas deberían haberse usado para el momento adecuado. Pero los compañeros de viaje desearon ver lo que contenía. Las abren y vuélvate otra vez, se vuelve a ir la barca hacia ciertos confines al fondo del Mediterráneo y no puede llegar ahí. O sea, ¿quién estaba originando este tema? Ya no era el dios Neptuno, ¿era qué? Nosotros. Nosotros mismos, con nuestras tonterías. Como cuando pensamos en algo y se nos sale la chaveta, ¿no? Y se nos, se nos ocurre hacer cierta cosa y nos olvidamos que los dictados de nuestro corazón dicen otra cosa. Bueno, finalmente llega a la isla de los Lestrigones. Se supone que es al norte de África. Eran antropófagos. Pues ya saben qué pasó. A correr. Se bajaron a buscar comida y los pesca y se comieron a alguno de sus compañeros. ¿eh? Aspectos autodestructivos que se manifiestan en nuestras vidas. Ah, yo no sirvo para nada. Soy un pobre tonto. No, mi hermana es mejor. Ya me dijeron en casa. Yo no sirvo para nada. Soy un fracasado. ¿Se lo han dicho alguna vez? Ahora ustedes son agraciados y no, pero yo he oído así, que la misma persona se auto qué, se, se autoataca y se autocritica muchísimo, es una forma de qué, de autodestruirnos. El antropófago qué es, un ser que se come qué, o sea, partes de nosotros que nos destruye, no digo que sea el caso de ustedes, ¿eh? que hay una excepción, bueno, tú que se sabe, ¿no? <risa> Bien, vamos a empezar. Vamos, pues sí, vamos a empezar con el manual. Lo quieres repartir y para sí. un poco eso. Este es el, el siguiente diagrama que contiene en forma sintetizada las siguientes etapas: está la isla. Ella donde se encuentra la maga C. Después viene el canto de la sirena, ¿se acuerdan? Donde se amarra él al poste para poder escucharlas. Después llega a Sicilia, donde la lampicia, hija de Apolo, guarda los rebaños de su padre. Después está la ninfa Calipso en otra isla. Después baja a Helades. La ninfa le dice que tiene que ir a cierto lugar y bajar para preguntarle a Teresias, el profeta, no profeta, el vidente ciego, recuerden que fue cegado por hablar, por decir ciertas verdades de los dioses, y se encuentra su madre ahí que acababa de morir en Ítaca. Y finalmente, después de, de salir de ahí, se habían muerto todos sus compañeros, o sea, ¿qué significaba eso? Cuando sale Percival del palacio, si vieron la película de Excalibur, ve que él cae en un río, lo arrastra y toda la armadura la pierde y queda casi desnudo. ¿Qué significa perder todo? Perder a sus compañeros, perder la estructura. Transformarse totalmente, ¿sí? Ya no tiene nada. Todo lo que no servía ha quedado viejo, se ha ido. Entonces, ahora sí puede regresar, encuentra en una isla una princesa que lo lleva con su padre, después de reconocerse quién era, le llenan de de regalos y lo embarcan a su a su a Ítaca para que regrese. Ya había habido intervenciones de Zeus, ya eh, había aplacado a Neptuno su hermano Zeus, le dio calma, no es para tanto, muchas gracias. O sea, ya ha habido una serie de cambios entre los dioses para que él pudiera llegar, si no, no se lo iban a dejar. Y finalmente llega a Ítaca. La vaga Circe. Aspectos femeninos en el hombre y en su, en su inconsciente, y en la mujer en su personalidad. Una feminidad primitiva, fruto del rechazo y la seducción mortal. La maga Circe es algo interesante. 
era, estaba en, en su isla y cuando llegaban los, los barcos con, a pedir ayuda, ella los recibía, les daba de comer y los convertía en qué? En cerdos. El único que no se fue convertido en cerdo fue Ulises, porque Atenea le dijo, tómate esta hierbita, porque si no te van a convertir. Le hace tomar la copa, así dice, y ve que no cambia. Entonces, uh, le amenaza, bueno, hay toda un, una, una narración en esta etapa, queda ahí confinado un tiempo Ulises antes de que eh, decida irse, ¿no? Bueno la maga, la belleza, es obvio, ¿no? No es por, no por tal es una, una mujer bella, o por lo menos se veía bella, y tenía las artes para embelezar. Queda ahí, no digamos preso, pero detenido por un largo tiempo, hasta que eh, Atenea le dice a su padre, ya, suéltenlo, ¿no? ya, ya estuvo suficiente, porque él sigue añorando, aquí vemos a, a Ulises añorando el volver a su hogar. Después de esta, de esta etapa, él sigue su camino, los compañeros de él, ¿por qué se convierten en cerdos? ¿Qué significaría la conversión al cerdo? A ver, les voy a, a, a recordar tres elementos, en la Biblia, en los Evangelios. El Maestro Jesús, cuando le retira a unos demonios a un endemoniado, se, lo, se los lanza a una pila de cerdos y los cerdos se tiran por un barranco. Primera. En el, los ritos de Eleusis, en los, en los ritos menores, en Atenas, los mistai o los que iban a iniciarse, buscaban en la, en la primera ceremonia un lechoncito. Se metían al río ilesos con el lechón, se bañaban con él, y llegaban a la ceremonia, y en la ceremonia, ¿qué? Se trasladaba por medio de la magia simbólica del, del sacerdote, los pecados, o los males del sujeto, ¿a dónde? Al cerdo. Y después el cerdo se sacrificaba. ¿Qué significa estos símbolos? El de Jesús y este. Eh, o sea, los aspectos, los cerdos son los aspectos inferiores de todos nosotros, o de Ulises, que están transformados. ¿Mm? O sea, volvemos a repetir, los compañeros de Ulises son parte de sus estructuras, inmaduras, muy bajas, llenas de debilidades, etcétera, que la maga, de alguna manera, puede hacer ver a Ulises su verdadera naturaleza. Ustedes, ustedes y yo podemos convivir a veces con debilidades. Y como decía Dante en la Divina Comedia, el problema no es el, la debilidad o el pecado o lo que ustedes quieran, el problema es que sabemos que lo estamos haciendo y no lo corregimos. Ahí está verdaderamente lo grave. Yo puedo mentir y darme cuenta que he mentido mucho y voy a tratar de no mentir. Pero si digo, bueno, todos mienten, sigo mintiendo, el problema ahí ya está grave. Porque ya sé que no debo hacerlo. Y sigo haciéndolo porque tengo que hacer un esfuerzo. <risa> decía un autor... Eh, que para hacer cambio necesitamos 22 días de probar la nueva conducta porque las conductas se generan surcos y para cambiarla por una nueva tengo que estar 22 días duro y duro y duro con la nueva para sustituir a la vieja es interesante eso hay una técnica muy interesante de pedirle permiso a una parte de ti que generó esa conducta para proponerle tres conductas diferentes etcétera, etcétera Bien, después de estar aquí con ella, se va a Ulises, le da una vaca y dice, ya vete, me dijo Zeus que te tengo que dejar en libertad. Y ahora le toca encontrarse a quién, a la sirena, sabía que era peligroso, le había dicho a la marga, marga así, dice, cuidado con estas chicas. Y Pero Ulises quería que, escucharlas, y le dice a sus compañeros, tápense los oídos con tapones de cera, y a mí amárrenme al mástil para que, y aunque yo le suplique, no me dejan, no me dejen, eh, no me desamarren, ¿sí? Y como fue, él quería escucharlas. Se expuso a la tentación nuevamente femenina, o una mujer a lo masculino. 
Le su pero lo su la superó por su disciplina. El estar amarrado a... ¿Qué es el mástil? Eso me recuerda mucho al, a, la, al, a la columna de Osiris. Él, eh, cada determinado tiempo, el faraón levantaba una especie de monumento que parecía una especie de columna, que era el símbolo de, de erguir a Osiris, de erguir otra vez que la fuerza y mantenerte firme. Todos tenemos un árbol en nuestra estructura, por eso la prueba famosa del árbol. La espina dorsal actúa como qué? Como una estructura, la que nos mantiene erectos, ¿o no es así? Si ustedes ven las, en las imágenes del de libro de los muertos de Egipto, van a ver que Isis y Osiris están así con las manos, no, Isis y Neftis, las dos eh, chicas, uh, bueno, que tenían relaciones con, con Osiris, para qué decirlo que no, están atrás de ella, de él protegiéndolo en la espalda. Eso significa que qué? Que nuestro centro, nuestra columna, y estoy hablando psicológicamente, nuestro ser está establecido en una qué? En una firme columna, en nuestros principios, en nuestras en, en las convicciones que tenemos y si estoy bien ninguna tentación me hará ningún daño ¿sí? ese es el simbolismo nunca se han expuesto a una tentación fuerte y no han aguantado ahora con la cuestión esta de la poca honradez de nuestros políticos a veces los hay quien ya sabe cómo los critica y yo no me voy a meter a, a, a la valoración. Lo que quiero decirles es que en algún momento le dices, de acuerdo, tú estás acá y tú lo criticas, pero si tú tuvieras la bolsa abierta, llena de dinero, y tuvieras las mismas oportunidades que ellos tienen, sin que nadie te dijera nada, ¿qué harías? Yo no digo que no haya gente honrada, pero yo, veo, yo encontraría muy poca gente que dijera, yo no meto la mano. La ambición es la ambición, perdón, es lo que nos acaba a todos, si no a todos, la mayoría. Porque tenemos inseguridad, porque no sabemos el futuro y quiero asegurarme hasta para mis tataranietos, porque ese tipo que se llevó treinta y tantos millones, se los va a gastar en una vida, no se los va a gastar. Bueno, en, bueno hay cosas que uno no dice, no lo entiende. O sea, las tentaciones son así. Muy poca gente está, tiene la convicción para mantenerse firme y no caer. Todos hemos caído alguna vez, ¿o no? Si no es el dinero, ¿por qué cree que hay tres pruebas para el, el primer estudiante que inicia su sendero? Dinero, poder y sexo. A lo mejor aguantan el dinero y el poder, pero el sexo no. O a, a lo mejor aguantan el sexo, pero el dinero y el poder no. Y si se dan cuenta, los tres están relacionados. Vean este tipo de Francia, el que iba, podía ser presidente de Francia. ¿Tenía poder? ¿Tenía dinero? Y era un obsesivo, es un obsesivo, y donde lo acaban de hacerle un libro donde lo ponen frito al pobre. Bueno, al pobre quién sabe, pero lo ponen. ¿Sí? Sí. Estrofe. Esas primeras aspectos son básicos en un estudiante, en un buscador, en alguien que quiere crecer. Yo no digo que no tengamos, no, no busquemos, no tengamos una posición para cubrir nuestras necesidades que a veces por cuestiones de la vida tengo cierta posición de poder porque tengo trabajo en, un, en una organización y que mis relaciones sexuales pues son básicas, pues sí son. Pero una cosa es que yo tengo una relación y otra cosa es que las relaciones me tengan a mí, ¿o no? ¿Vieron? Acaban de pasar la película de Dorian Gray, ¿no la vieron? El retrato de Dorian Gray. ¿La pasaron apenas? Sí, no, no, a ver una tele. A ver, me, tipo obsesivo, ¿no? Eh, cómo lo sensual puede llegar a controlar, ¿no? Pero bueno, es una, una novela de este señor Oscar Wilde, muy buena, y retrata a la sombra, porque el cuadro era, ¿qué? La sombra, la sombra de él, sombra. que cuando lo destruye, se destruye a sí mismo. Porque somos eso, luz y oscuridad nos acompañan siempre. Por eso las tentaciones siempre están ahí. Y yo sí, mientras no las tengo, pues puedo acusar, ¿no? Pero ahora que las tengo, ¿qué? Deberíamos ser conscientes de eso. Antes de señalar, tendríamos que ver que hay tres dedos que me están, ¿qué? Diciendo, tú también. Pero Penélope sigue esperando en la isla. En la ausencia de Ulises tejía y destejía una alfombra. Era el medio en que entretenía a los pretendientes de su asedio. Recuerden que después de casi diez años, pues ya querían elegir a una nueva reina. ¿Y qué hacía esta mujer para darles tiempo? Se ponía a tejer desde día y en la noche les tejía, les tejía, les tejía. Así se la pasaba. 
es el alma que teje los caminos de nuestra vida, dándonos tiempo para qué, para que retornemos, como Beatriz al Dante, como Margarita a Fausto, como Dulcidea del Toboso a quién, al Quijote. Vean, pónganse a ver, y verán que está siempre ahí lo femenino, como decía Goethe. Es lo femenino lo que lleva a la realización del ser humano. Y mientras no tenga, dice un maestro de sabiduría, la mujer, el lugar, el mismo, por lo menos, el mismo lugar que un hombre, jamás podremos volver a tener una época de oro. Así de duro es que la mujer siga estando como está, a pesar de que haya subido, haya, se hayan conseguido cosas, todavía se le sigue haciendo ya ven con unos sueldos, simplemente siempre tienen un 30, 20, 30 por ciento menos que el hombre o no, y a veces son mejores y se les sigue pagando menos. Es difícil porque este patriarcado que todavía tenemos no cede tan fácil, ¿no? es toda una, una época que viene muy reforzada por el pasado. Bien, Penélope significa el alma, que espera a Ulises a que termine todo su periplo, le está dando tiempo, Bueno, después de, de estar con, de oír a las sirenas, Ulises llega a la isla de Ogiquia. En esta isla reinaba la ninfa Calipso. Aquí es donde cayó Frito. Pasó varios años en ella, en esa morada mágica, porque se enamora, teóricamente, ella hace lo posible para que se enamore, y ella se enamora de Ulises. Pero con el tiempo y el recuerdo de Penélope, la despierta del sueño, y ha ayudado por Atenea, porque... Le dijo otra vez, a, a porque el hermanito de, de, de Zeus estaba duro y duro, no lo dejes, que se quede, que no regrese a su casa. Me mató a mi, a mi hijo, y, y Zeus de repente pues le hacía caso a su hermano y decía, ahora se queda ahí. Pero es interesante, dos mujeres retienen a Ulises, y las dos lo embelezan. No les llama la atención. Mujeres embelezadoras. Nunca han sido embelezados. ¿Qué es embelezar? No me refiero a enamorarse, eh, cuidado. Vamos a usar la palabra fascinados. Hay mujeres que fascinan. De veras. Y una vez vi una chica hace años, solamente con caminar decía, madre mía, ojalá no la conozca nunca. Con más de ver cómo caminaba, decía, no puede ser. Que tenga algo que te atrae tan fuerte. ¿Sí? Es que hay mujeres que lo quieren. Quizá también los hombres, supongo. Sí, sí. Es como un halo especial. Hombres y mujeres lo tienen. Y se nace con eso. Eso no se desarrolla. Ayer pasaba la biografía de Sofía Loren. No sé si la vieron. ¿Qué artista? Perdónenme, puede ser que tengan o no gusto Sofía Loren. Excepcional. Marcó una época. Y en su época, si ustedes la ven, no solamente era bella, tenía algo que atraía. Hablo como un rey, ¿sí? Por, por eso el pobre de Zika cayó, pero chiflando en la loma. Fue el que se casó con ella, claro que le doblaba la edad. Pero pues así, fue el que la hizo artista y la llevó a ganar un Oscar. Hizo una película que se llama Dos Mujeres, de unas mujeres violadas por unos soldados marroquíes. Pero interpretó también que le dieron el Oscar. Y a, y a Zika se le debe que la dirigió. Hizo otro montón de películas muy buenas. Y ahora, pues... Se conserva bien a pesar de los años, la verdad. No sé, no sé si la vieron alguna vez con eh, Mastroianni. Qué buena pareja hacía con ese cuate. Bien, entonces, hay hombres y mujeres que embelezan, ¿o no? Si sí, yo me tope uno a los 17 años con una. Vale, pues, pues todos. Sí, no, no. Decía un, un amigo mío que a veces nos embeleza nuestra media naranja, eso todavía es medio mítico, yo a veces, lo, más que mítico, poquito utópico, ¿no? que exista la otra parte que nos corresponde, a los hombres y a las mujeres, porque se dice que en el momento que se separan los sexos, ¿se acuerdan en el par? O sea, los hombres éramos andróginos, que no tenía chiste en la vida, ¿no? Pero bueno, con la misma, hay una película que se llama Enemigo Mío, no sé si la vieron, un, un humano cae ahí en guerra con otra, otro planeta y cae en un, plan, en, un, en un planeta extraño y el otro del otro planeta cae ahí junto con él, no más que él era andrógino. O sea que en determinado momento en la vida de repente se empezaba a hinchar. 
y pácatelas, no sé, nacía un chico, ¿no? Es muy interesante porque a uno le cuesta trabajo, y yo me acuerdo que yo me sentía raro ver cómo un hombre, entre comillas, parecía un hombre, se ponía de repente, se hinchaba y nacía un niño, ¿no? Lo más interesante de la película es que al final muere este y nace un niño y él lo lleva a su planeta, etcétera. Muy bonita película, se llama Enemigo Mío. O sea, dice la tradición oculta que en el origen éramos qué? Andrógenos. Por eso la mujer tiene clítoris, que puede ser un pene, y un hombre tiene qué? La vagina, que es la famosa cosa que nos da en la torre algunos. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el problema del hombre? La próstata. Sí, mamá, una vagina no desarrollada. O sea, los dos tenemos el sistema. Y hasta el tercer mes del embarazo el feto no dice nada. No es ni hombre ni mujer. Y de repente hay una orden genética, mujer. Entonces todas las partes masculinas se retraen. Y se afirma lo femenino. Pero lo masculino queda guardado en el inconsciente de la mujer. Igual que en el hombre. O sea... También podemos decir que el enamoramiento o la búsqueda de la relación es que un recuperar esa parte, simbólicamente, ¿no? Pero hay una fascinación. Pasa varios años enamorada mágica. Finalmente hay un recuerdo, o sea, pero a pesar de todo, que ustedes y yo nos... Porque no solamente nos puede fascinar una mujer o un hombre, nos fascina también cosas, ¿o no? Una actividad que nos hayamos entregado a ella y que nos haya no solamente desviado sino retenido un tiempo antes de cumplir con nuestro destino asumimos que hay un destino o un libre albedrío a ver, quiero saber ¿qué piensas? ¿libre albedrío o destino? las dos cosas las dos cosas, sí más destino que libre albedrío y quizá libre albedrío así aunque no se la crea casi todo está determinado es que tengo libertad para tomar la decisión. Estás condicionado, chico. Ya vas a tomar la decisión así porque lo traes condicionado. Tenemos que despertar para ser libres. Mientras no despertemos, seguimos el programa anterior, de la vida anterior, con otros agregados de otras vidas que sobraban. Por eso ustedes y yo tenemos esta gran oportunidad. Porque cuando nos vayamos, el que viene tendrá todo lo que nosotros hicimos a favor y lo que no hicimos en contra porque lo tendrá que hacer él más otros agregados y quizá una de las cosas que vale la pena es dejarle una herencia a lo mejor que se pueda o no lo ideal sería que nos realizáramos entonces si sí nos acordaríamos quiénes somos pero entonces no haya realización no hay recuerdo ¿Sí? solamente la realización nos permite es la conexión con el yo superior el puente famoso Antakarana porque la personalidad está como alejada de la parte divina, lo eterno. Cuando muere la personalidad, se retrae todo hacia lo superior, pero el recuerdo no llega porque no se trabajó para que llegara. Y la idea es que llegue. ¿Cómo? Trabajando en vida. Creando eso. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando vimos lo del real? ¿Cómo se llena la copa del real? Con nuestras decisiones. ¿Sí? No es necesario que seamos sabios ni que sepamos mucho. Cierto conocimiento es necesario, sí. Ni necesitamos tener mucho dinero, ni una posición, ni especial. No. Seres humanos normales. Lo que necesitamos es vigilar nuestras decisiones, qué intenciones hay y cómo vivimos. Eso llena el real y nuestros sueños. Realizar nuestros sueños. El alma se alimenta de nuestros sueños y de nuestras actividades. No necesitamos ser algo especial cada quien puede despertar y no sabe lo que tiene atrás quizás está a punto de hacerlo y por mediocridad lo posponemos mucho tiempo como Ulises se perdió o como Percival o como los apóstoles cuando les decía que no se duerma y lo primero que hacen era dormirse tenemos que estar despiertos y estar despierto no significa no irse a la cama estar despierto está autoconsciente vigilante, observando constantemente la vida. Ser consciente cuando actuamos. Y si cometemos un error, asumir la responsabilidad de decir, yo lo, lo hice con las consecuencias, las asumo, y no le echo la culpa a nadie. Eso es muy importante. Finalmente, 
la, 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 la ninfa lo tiene que soltar y se va ya casi hay, tiene pocos compañeros y fin, hay una, una una tormenta entra por el lugar que le había dicho la ninfa Calipso y a la entrada pues se mueren todo el resto de lo que le quedaba y él solo baja al Hades uh, le dice la ninfa lleva un no sé si un animalillo, sí, para que cuando no lleva sangre, tenía que matar y, y mostrar sangre a las almas porque se le acerca y todas querían que sangre. Dice, cuando sacrifiques al animal, no los dejes que se acerque para que Teresia se acerque y te revele cómo puedes regresar a Ítaca. ¿Qué significa la sangre? ¿Qué significa el infierno? o el Hades, porque no es el infierno. Hades es como el purgatorio cristiano o el astral del ocultismo. ¿Qué, es el, ¿Qué significa estar en ese lugar? Que por cierto, además de encontrar a Hades, a, a encontrar a, a Teresia, se encontró antes a su madre, que acababa de morir en Ítaca. Tema de la madre, fíjense, Calipso, Circe, la madre, las sirenas que son femeninas, el mar que es femenino, el inconsciente, ¿Todo habla de qué? De lo femenino. Cuando Fausto cae a los infiernos, se lo lleva a Mefistófeles, las madres lo salvan. El tema de las madres, del poder que tiene. Entonces, inconsciente emocional en diversas profundidades, el plano está el mundo onírico. Si ustedes analizan en la literatura de este eh, eh, santo, San Fran, no, San Juan de la Cruz, ¿sí? Él van a, van a encontrar una obra que describe lo de la negra noche del alma, ¿no es así? Sí. ¿Qué es la negra noche del alma? ¿Un estado de qué? Es como el infierno. Un estado, yo diría que una depresión endógena, si habláramos en terminología psicológica. Un vacío existencial una soledad que no nos la podemos imaginar, que solamente las almas que se han forjado la van a aguantar. Por eso necesitamos estar muy bien para un proceso de, de transformación, para aguantar eso. Pueden aguantar 10 años de presiones psíquicas sin volverse locos. Podría, de día y de noche. Solamente la aguanta que un alma que tiene fuerza. <coughs> Si no, no es tan fácil la autorrealización. Ahora, también depende del sapo. Hay autorrealizaciones para sapitos y para zapotes. Que todos tienen derecho a autorrealizarse. Pero si esa alma que está trabajando para autorrealizarse eh, no tiene tanto problema pasado, sobre todo el karma no es tan fuerte, pues puede llegar a tener cierto estado de iluminación. Pero si es un alma de esas indomables que viene haciendo un viaje hace mucho tiempo y trae una carga inmensa, ¡uy! la va a ver negra. Pero así como la vea, alcanzará niveles de autoconciencia muy especiales. No hay manera de evitar esto. Hace rato lo hablábamos. Para poder ascender, primero tenemos que, ¿qué? Descender. Y casi siempre descender a nuestros infiernos. A sus infiernos personales, que los hay. A esta oscuridad del Hades a ver todos los fantasmas que tenemos ahí de miedo, por eso también le hice la pruebita, ¿qué fantasmas tienen? Tienen el miedo, ¿verdad? Seguro, que todos tenemos miedo, ¿o no? ¿Quién ha tenido pesadillas? ¿Todos? La característica de la pesadilla es miedo, ¿o no? Y nos las manda nuestro querido amigo la sombra, que se especializa en eso. Así, es su poder, así nos mantiene controlados. Bien, sale de ahí y es arrastrado por las corrientes y llega a una isla, aquí me estoy saltando, mejor me quedo acá, y ahí donde la encuentra la princesa, que no me acuerdo ahora si su nombre porque hay tantos nombres, eh, iba a bañarse al, al mar y se encuentra ahí entre lleno de, de fango y de, de hierbas, primero lo ven y les da miedo, pero ya bañadito lo ven guapito, ¿no? Estas princesitas, ¿verdad? y ya lo llevan al palacio. Y ahí pues ya de, entre sollozos y descuenta Ulises lo que le ha pasado, 
el rey lo reconoce como un de los héroes de Troya, porque eso era una, una epopeya muy, muy grande, y lo regresan a Itaca con honores y tesoros. Llega a Itaca y se esconde, porque sabe que andan por ahí los famosos, que ya le dijo a Atenea, cuidado, te presentes así al palacio, te van a matar. Entonces, se esconde y, y Atenea lo hace verse como un mendigo. ¿Qué significa verse como un mendigo? Cuando José y María llegan al, al hostal y no los recibe el hostalero y los manda al pesebre, ¿qué significa? El hostal, el, el, el pesebre, ¿qué significa? Que la persona tiene que... El hostal es la mente llena de gente, de pensamientos, de cosas, como ahorita van a ver. Pero esta persona ya había desarrollado humildad. El, el pesebre significa humildad en el ser humano cosa que no se puede presumir. La humildad no se dice, se es. Y ahí sí pueden hacer el niño. Y en este caso es muy parecido. Él llega como un mendigo. Después de haber pasado todo ese tránsito de dolor, se ha transformado. La, ser mendigo significa ser auténtico, ser él, directo, sincero, auténtico. Bueno, está disfrazado, no lo reconoce nadie, porque sabemos que Ulises era el rey. Y así se acerca a los famosos pretendientes, que ya no quiero hacerle mucho por si no, no va a dar tiempo a terminar. El mendigo y el palacio donde los pretendientes asediaban a Penélope, se pone de acuerdo con su hijo, Talímaco, no, ¿cómo se llamaba su hijito? Telémaco. Telémaco, ya se me estaba olvidando. Y ya estaban también informados, cierran el palacio, le, les hacen una cerrada a los, le, le decimos a México, una camita, a los pretendientes y se los escabecha a todos como decimos les hace chicharrón mata a todos bueno se salvan dos que los perdonan porque no eran tan involucrados en el tema acuérdense que los pretendientes habían acabado la comida y todo del palacio durante años sí mientras tejía y tejía Penélope estos se acabaron todo mata casi a todos se aceptó esos dos y se reúne pues y nada, finalmente ¿qué son los pretendientes? pensamientos e impulsos intrusos de pedradores que usurpan la conciencia, que es el, también el caso de Jesús cuando llega José y María al, al hostal, no puede estar, no hay lugar en el hostal, está lleno de pensamientos la persona, aunque ella es humilde, por eso pueden hacer. Tu alma siempre espera tu regreso del periplo de tu vida, ella te acompaña siempre, pero no puede vivir por ti, ella se alimenta de tus sueños y vivencias. Tomen su cuestionario, por favor, su manual y traten de contestar en lo que queda de tiempo de la página 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 van a ver que está dividida en las etapas bueno yo traté de dividirlo en etapas por ejemplo, la primera de los, las tormentas ¿sí? las tormentas en tu vida en su vida ¿cuáles son las cosas que le molestan y le trastornan? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que me molestan? ¿En qué busco seguridad? ¿Cómo respondo a las personas o situaciones adversas? ¿Cuál es la situación más difícil que tiene en estos momentos en su vida? Pues bien, el ciclo, el ciclo pepolifemo con dos preguntas. ¿Le siguen los restrigones o antropófagos? A continuación viene la maga Circe, el canto de las sirenas y la ninfa Calipso y la princesa. Y finalmente, no, los rebaños de Apolo el abismo de Hades y el vidente, el mendigo y el palacio, y finalmente el alma, el alma, tu alma, ¿sí? Traten de contestar. Saben que cuando se contestan ciertas cosas que no tenemos internas, esto no lo va a ver, ya no lo voy a poner a discutir con nadie porque ya no hay tiempo. Entonces, traten de ser lo más sinceros y no metan mano en esta. Ni copien. Cuando se saca lo que tenemos dentro y lo ponemos con el es una terapia, es una técnica, ¿no? Se toma, hay un cambio interior. Si tienen alguna duda, me preguntan.
sí, uh -huh. les parece que son demasiadas por el tiempo que nos falta, unos 20 minutos, pues pueden seguir haciéndolo en casa, no se preocupen. Cinco minutos antes de las 8, yo soy puntual, terminamos. Okay. Sí. Al hilo de esto, que me ha parecido interesante, yo el otro día como técnica de prevención mirábamos lo que es el bar, donde está quemado. Ya, el bar, sí. Me gusta, Burn. Me, yes. Sí, me gusta esto porque es una forma de contestar sin ser un cuestionario muy psicológico, no, muy no, objetivo. Sí. Este me, me está gustando. Es sencillo. Y, y me servirá para gente que lo está pasando mal o incluso que tiene su autoestima muy negativa. Y antes de irme quería decirte esto. Me está recordando la conferencia que haces bien al mito de una iglesia que no, no se socializa. Entonces, una iglesia, una iglesia católica actual, lo que está pasando, nos, nos incide a todos, evidentemente, pero no es de ahora, es de siempre. Es como el mito del carro alado de, de, de Platón, que mm. dirige el centro y las pasiones, llámese poder, sexo y pasta, la iglesia católica no, no, lo, no lo ha superado en siglos. Mira, entonces la pregunta, ¿qué han de hacer? Porque es que ahora viene la gran pregunta. Realmente ser esotéricos y, y puros. Yo creo que va a haber transformaciones, no, vaya, no va a haber otra. Porque la renuncia de este Papa, nos guste o no nos guste, va a provocar, ya provocó una crisis, ¿o no? No había provocado, nadie había renunciado en los 700 años. Bueno, ha habido otro Papa y él. No es de mi gusto este Papa, ¿no? por varias razones, pero tampoco es de mi gusto los Papas, porque yo creo que la, eh, como decía uno de los maestros de sabiduría, el daño que se le ha hecho a la iglesia, a la, a la enseñanza cristiana, o sea, no son los evangelios ni la enseñanza, son unos los hombres que hemos construido una estructura de poder. Perdónenme que yo los diga. Un maestro de sabiduría dice en las cartas de los maestros, mientras, dice, el peor, daño, el peor mal que hay en la tierra son las estructuras de poder de las iglesias. No habla de una, habla de todas, porque todas con, quieren controlar al creyente. Sobre todo en Occidente, las monoteístas tienen lo suyo, perdónenme. También en Oriente, ¿eh? que hay ahí un montón de tonterías también. Lo que pasa es que somos muy creídos los seres humanos, y no lo vemos, y te las aseguro que con todo lo que está pasando, la gente sigue cerrada. ¿A qué es el Espíritu Santo el que nombra al Papa? Perdónenme, se los diga, pero ahí yo no veo más que la voluntad de un grupo, porque saben que, dice la revista, hay grupos de poder, como en los Estados Unidos, que hay grupos que influyen. Y el pobre Papa, si lo queremos llamar así, se tuvo que salir, ¿por qué? Porque Bertón y su grupo, pácatelas para afuera. No pudo con él. Es muy fuerte esos grupos de poder. Si le costó la vida a otro, yo no había dicho el Papa antes de que me, me den mi cicuta, me voy. Bueno, se sabe que el tecito que le dieron al anterior, no a este anterior, sino al otro. Pero con ese vaya no debe importar que lo maten, ¿no? ¿Eh? ¿Con, esa, con esa edad que tiene, pues no, sí, creo, no, que, importará, no creo que debe ser. Y, y, si, y es recto, dirá, antes defiendo la verdad que... Lo que pasa es que le falta fuerza, él lo dice, ya no tiene la fuerza. Creo que la manera de que, de que haya mejoras es esta yéndose. También. Que uno más joven pueda, pueda... Ahora, ¿quién va a ser asignado? Ya ves que antes de salir destituyó al de Irlanda, porque era pedrastra. Lo acusaron. Destituir a un cardenal no son simplezas. ¿eh? Y hay otros dos, el de Estados Unidos y el de Canadá. O sea que hay que hacer una limpieza. Es un tema complejo. ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Y pueden usar el material para lo que lo quieran. Es para eso. ¿sí? Mientras ustedes ayudan a la gente, úsenlo. Todo el material que se da acá es para eso. ¿eh? David, cuando me dicen algo, mira, es para eso. Si está en internet todo, no, hay, no se busca ningún, ningún beneficio material. Solo un beneficio de servir a otros. ¿sí? Si ustedes ayudan, ya con esto está dado el pago. Si se ayudan a sí mismos, pues ya está. Bueno, termine, termine. Estoy hablando demasiado. Sí. Ah. <risa> Mira, la gran madre dice la doctrina oculta: cuando expira, inspira, expira, crea el cosmos, y cuando expira, lo, lo retrae. Y ella está en todo, porque si ella expira el cosmos y nosotros estamos dentro de ella, 
ella es la que la que nos sostiene ahora, estamos hablando desde el punto de vista del símbolo femenino como madre, pero a esos niveles no hay esta diferencia sexual, me estoy refiriendo a las fuerzas femeninas y masculinas de la unidad o sea, aquella fuerza es femenina y masculina como el yin y el yang ¿sí? pero no desde el punto de vista de la definición sexual, sino de fuerzas que se complementan unas a otras y al final las dos son que una por eso cuando la madre expele el cosmos, ella es la generadora de lo, del universo porque es la que sostiene en la naturaleza toda la vida, la naturaleza también es femenina recuerden que el grial es femenino porque siempre contiene aquello que ella, ella permite que se expanda es lo no ser el espíritu que viene de otro de otro estado de conciencia pero ella la permite, por eso le da la materia al cosmos para hacernos estamos construidos de ella somos la madre y se manifiesta en todos los niveles de conciencia espero que te haya contestado por eso la madre en las familias tiene tanto poder más que el padre aunque seamos patriarcados la madre tiene lo suyo más bien tiene mucho tiene mucho y ahorita les explico este diagrama y el siguiente para terminar nomás que todavía faltan unos 10 minutos tenemos para acabar de contestarles si tienen dudas me preguntan ¿el encontrar el día es encontrar la alquimia personal? Sí, vas por ahí bien en realidad todo el juego es interior eh, espero que no los interrumpa a los que están contestando sí, bueno, usted siga el real es una búsqueda de toda nuestra vida se presenta cuando quiere no cuando lo queremos es una gracia es el alma el real es contenedora es femenina por eso Isis lleva en la cabeza esto se han fijado en las figuras de Isis lleva una copa como esta ella, ella es la contenedora de Osiris Osiris es lo, lo, lo increado, lo eterno, lo infinito, lo, no es humano. Y solamente ella puede permitir que, que en un recipiente vacío se manifieste ella, él. En otras palabras, ¿qué es lo que es real? ¿Lo sólido? El vacío. Y ahí no soy taoísta ni, ni, este, ni, ni tibetano, pero la naturaleza de, la, de todo es un vacío a niveles atómicos lo profundo no tiene materia o sea ¿qué es real en nosotros? la nada dentro de nosotros es la que ha generado todo obvio la madre nos dio la estructura ella sostiene todo somos, estamos contenidos por eso y a su vez somos contenedores de todo por eso somos cárceles Dioses encadenados en cárceles de carne. ¿Sí? Obvio. Por eso dice el Maestro Jesús, Dios es hoy si no os dais cuenta. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Si no nos dice constantemente. Yo cuando discutí con un sacerdote en un programa de radio decía, bueno, es que eso es mucho orgullo. Digo, bueno, pues dirá lo que quiera, pero los evangelios lo dicen. Sí, 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 lo consideran vanidad. ¿no? ¿Cómo va a ser vanidad si lo están diciendo? ¿Por qué? Porque no a nadie le interesa que nos sentamos que somos los que somos los que podemos decidir por nuestro propio destino y nuestra voluntad tomar el camino que querramos, no que nos estén otros ninguneando. Cuando tienen control no quiere nadie tenerte, te tienen tener controlado. Y cualquier cosa que te hace ruido te quieren quitártelo, ¿no? Por eso queman libros para los, para los que queremos pensar en forma de libertad. Por eso Giordano Bruno, como hablamos, lo quemaron, porque habló demasiado... Como decía, le tiró que Margarita los cerdos. Y lo quemaron. Ha habido muchos seres que han muerto. Ahora no nos queman, pero pues... <ríe> pueden hacernos cosillas. ¿no? Pues sí. Estamos más en libertad, pero también, no crean, se acalla. Y en estas épocas es muy fácil acallar, porque con el pretexto de mantener el control y la disciplina, pueden surgir cosas raras para controlarnos. ¿sí? Hablaba de nuevo, los alquimistas... ¿no? Ya saben que están los fajiras y los alquimistas. Sigo sin entender si los alquimistas realmente buscaban la transformación 
del metal impuro al puro al oro o realmente era alguna cúpula interior del alma? Yo diría que son las dos. Yo me inclino más a la segunda. Porque el rey y la reina están dentro de nosotros. ¿Nunca han tenido ustedes una, un sueño donde se están casando con alguien? ¿Una boda? Sí, sí. O un niño que ven en un sueño. Un bebé. Son signos de alquimistas. Sobre todo el de la boda. Nuestras bodas alquímicas. Yo tuve ahí dos o tres y me tuve la crisis a los 32 años, donde me dio el patatús. La famosa crisis existencial. Jacket. Bueno, no se preocupen, si no la pudieron enfrentar, la van a enfrentar después, porque se repite de otra manera. O sea, para mí la alquimia, aparentemente física, es que interna. La transmutación de la naturaleza divina de la materia, para que porque lo que hacía el alquimista era transmutar el, simbólicamente el plomo de qué, de los deseos, de las pasiones, de todo lo oscuro, en el oro superior. ¿Sí? Felipe II tenía sus alquimistas, por más que los busca, los perseguía la Inquisición, por otro lado los, los protegía porque él quería que le convirtieran el plomo en, en oro, que no lo logró casi nunca, dicen que una vez nada más la plata, pero que duraba ahora si se rea, y rea, y regresaba el plomo entonces decía páguenle a los ejércitos y ya que se arreglen ellos <risa> pues una anécdota que te cuentan ahí cuando visitas el escorial hay un libro sobre alquimia ¿eh? bueno la historia que en una de las torres tenía Felipe II alquimistas tratando de convertirle el plomo en oro y le ves el potencial en la alquimia hay un, una, un símbolo de un bebé y ya estás transformado ha habido una regeneración ha habido una un, es que hay un nigredo, la noche oscura, un blanquero, un rubrero. Son las etapas por las que va pasando la transformación del alma humana. Y el niño es el potencial con que vienes. Vienes renovado, eres un nuevo ser. El proceso alquímico es una transformación. Y viene de Egipto. Ya dimos un tema, no tiene mucho más acuerda. Hemos tocado varias veces el tema de la alquimia. O sea, si te aparece un bebé aquí en el suelo... Es que potencial. Que... Posibilidades de, de desarrollo. Como un, bebé, como un bebé tiene cuando viene. Un potencial tuyo. ¿No? Hay que también ver a la persona un poco, porque casi, casi todos tienen una clave personal. Eso de los libros de sueños es... Hay un buen diccionario que yo les recomiendo. Diccionario de símbolos, de Herder, buenísimo, es el mejor para mí que he encontrado. Pero no se encuentra. Sí, lo venden en, en, la, en la casa del libro. Pues yo he preguntado. Yo tengo ahorita uno que me acaban de regalar. El diccionario de símbolos, son dos franceses. Y es de Herder, con H. Es rojo. Rojo, buenísimo. Es lo mejor que yo conozco, no, no, nadie, ningún diccionario se le acerca. Yo tengo varios, ¿eh? Símbolo, porque por ejemplo les pone serpiente y les, y les pone serpiente de acuerdo a todas las culturas y al enfoque psicológico y esto y esto, entonces se hacen un, un criterio diferente ¿sí? y no es para que le digan serpiente es esto no son así ¿no? vale la pena tenerlo por eso ¿sí? y vale yo que creo que 50 euros una cosa así pero vale la pena para el que quiera o sea, a lo mejor, espérate. A la casa del libro lo, me lo acaban de regalar el año pasado, en mi cumpleaños. Y es que lo dijo usted un día en un cursillo. ¿eh? Entonces lo miré. Pero... Bueno, chicos, les explico ya al final. Terminamos en casa. Este cuadro es para que vean ustedes de alguna manera las fases, ¿sí? Bueno, lo elucubré yo un poco. Aquí está Ulises y Penélope. Y aquí van las diferentes fases que hemos visto. Desde aquí se maneja lo femenino, los rebaños de Apolo, con algunas explicaciones al margen. Y finalmente, es la estructura de nuestra conciencia. Ulises es la parte de la personalidad, digámoslo así, y el viaje es interior. Y aquí está el espíritu, el sí mismo, el alma. Penélope es el, el alma, Telémaco es el el ego, acuérdense que Telema fue hijo de Ulises y es heroico también, pero está renovado es lo mejor de Ulises como Horus es Osiris, pero renovado ¿sí? ustedes y yo somos esa divinidad interior que está mostrándose 
a, en el mundo material. Somos una copia, no muy buena, pero somos al final una copia. Entre mejor nos desarrollemos, más pareceremos a ella. Y cuando estemos en el momento adecuado, nos uniremos a ella. Entonces se vuelve la persona inmortal. No porque el cuerpo físico se mantenga, sino que no pierde la conciencia de quién fue. Ustedes morirán, despertarán del otro lado, sabrán quiénes son y nunca olvidarán quiénes son. Y volverán y sabrán quiénes son, aunque usen un cuerpo nuevo. Esa es la inmortalidad del que desarrolla, la, del que llega a la iluminación. Obvio, no lo dicen a nadie y guardan silencio, porque eso no se comunica. O sea, que no es cuestión de publicidad. Y puede haber seres que nos rodean, que no, no sabemos ni qué, nomás nos hace sentir muy, mucha paz, que saben quiénes son y que han vuelto para ayudarnos. Eso le llaman bodhisattvas, los salvadores del mundo. Y ese es el trabajo que hacemos en la sociedad teosófica, tratando los estudiantes que quieren, por cierto, porque hay varias vías. Chicos, vamos a terminar, ¿les parece? Son casi las 8, no quiero... Bueno, 